Uh, sexta-feira 13, que medo, cara. Medo de um ping gigantesco que está para começar agora, cara. Não necessariamente em tamanho, mas em importância, porque a maior saga da história desse programa noticioso acabou. A Microsoft oficialmente é dona da Activision Blizzard King. E a gente vai comentar isso. Também vamos comentar, obviamente, a outra saga que talvez está prestes a começar, porque talvez a EA seja vendida agora. E também vamos comentar sobre como o Kamiya está desempregado. Complicado, cara. Fica de olho. Um grande dia para acionistas da Microsoft, porque a empresa, enfim, anunciou que completou o processo de aquisição da Activision King Blizzard. A compra, que custou 68,7 bilhões de dólares, foi aprovada pela CMA, que era o último órgão regulatório que ainda não tinha chancelado a transação, e aí o Phil Spencer logo foi ao blog oficial do Xbox para celebrar a aquisição. No texto ele fala sobre como é legal jogar videogame, alguma coisa assim, e menciona franquias como Pitfall, Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Guitar Hero e Candy Crush, que agora fazem parte do catálogo do Xbox ao lado de Halo e Fallout. O executivo também prometeu ser intencionalmente inclusivo em relação aos novos projetos que surgirão nos estúdios da Activision e sinalizou que manterá os jogos multiplataforma, ou pelo menos alguns deles, como jogos multiplataformas. Aspas. Jogue no Xbox, no Playstation, na Nintendo, no PC ou no celular, você é bem-vindo aqui e continuará bem-vindo, mesmo que o Xbox não seja onde você joga a sua franquia favorita. Nós acreditamos que essa novidade destravará um mundo de possibilidades em termos de mais jeitos de jogar. Sobre o Game Pass, o Phil mencionou que teremos mais informações a respeito de adições ao catálogo em alguns meses, então vai demorar um pouquinho. E já que a gente encerrou, enfim, essa saga que durou mais de um ano, me parece um bom momento pra gente lembrar como tudo isso começou. Não com o desejo de trazer Call of Duty pra assinantes finais, mas sim com uma oportunidade abraçada em meio ao caos de uma empresa que estava prestes a ser decapitada. No final de 2021, alegações de assédio, abuso psicológico e sexual por parte de funcionários e funcionárias de estúdios da Activision Blizzard culminaram com pedidos pela cabeça do Bob Kotick, que havia gerido a produtora até então. Em e-mails vazados, o Phil Spencer sinalizou apenas um dia após o estouro dessas alegações que esse era o momento para dar o bote. E assim, conversas de aquisição foram iniciadas para a compra da fragilizada produtora. E agora, quase dois Dois anos depois, em vez de pedir demissão imerso em seu fracasso como gestor, o Bob Kotick vai ficar até o fim do ano como parte da estrutura da Activision no papel de gerente de transição. E aí vai deixar o cargo, vitorioso por ter tornado uma das maiores empresas da indústria maior ainda, com um bônus de pelo menos 400 milhões de dólares por completar a transação. E aí talvez o remaster de Tony Hawk entre no Game Pass. O Banco do Brasil acabou de desbloquear uma condição especial para você que ainda não garantiu a credencial para CCXP23. Com o Orocard Visa, você compra a credencial de terceiro lote com preço de segundo. É isso mesmo, cara, o preço do lote anterior. E tem mais, ainda dá para parcelar em até 10 vezes sem juros. Você não vai perder essa, né? Corre lá e garante. A condição é por tempo limitado. E em tempos de consolidação, segura mais essa possibilidade aí, cara. Parece que tem gente dentro da Disney tentando convencer o Bob Iger, que é o CEO da firma, a comprar a Electronic Arts. Pode parecer estranho, mas mais estranho ainda é como a Disney nunca teve uma presença grande própria na indústria dos games. Eles tiveram uma época de tentativas pouco expressivas com a Disney Interactive Studios, mas os seus maiores sucessos quase sempre vieram de acordos de licenciamento, tanto lá atrás, nos tempos da SEGA, da Capcom, quanto hoje em dia, nas parcerias com empresas como, olha só, a própria EA. A informação dessas discussões vem de uma reportagem da Bloomberg, que afirma também, porém, que o Iger tá meio com o pé atrás e não muito convencido de que essa seria uma boa jogada. Do outro lado da brincadeira, a EA parece estar tá se oferecendo pra lá e pra cá, sedenta por alguma empresa maior que tenha interesse em comprar um passe direto pro clube das maiores publishers da indústria. Segundo reportagem publicada pelo VGC mais cedo no ano, além da Disney, a EA já teria entrado em contato especulativo com NBC Universal, Apple e também com a Amazon. E é lógico que a EA vai acabar sendo comprada, né? Me fala uma coisa que a Activision fez nos últimos 20 anos que a EA não imitou. Call of Duty, Skylanders, Guitar Hero... E eu, olha que loucura, cara. Falando em Guitar Hero, pela segunda vez em alguns meses, o próprio Bob Kotick, lá atrás, mencionou publicamente o nome da falecida franquia rítmica que explodiu em popularidade no meio dos anos 2000, 
e morreu antes da década virar. Segundo o executivo, os recursos que a Microsoft tem à disposição poderiam facilitar o ressurgimento de algumas marcas da Activision. E aí ele mencionou especificamente o Guitar Hero. Sinceramente, cara, eu nem ia dar atenção pra essa informação em outras circunstâncias, mas o Kotick já tinha falado de Guitar Hero em maio, quando ele mencionou a ideia de usar inteligência artificial pra criar um novo jogo da série, seja lá o que isso quer dizer. E assim, gente que nem o Kotick não tem o costume de ficar meses pensando em uma coisa se ele não tem uma ideia bem clara de como essa coisa pode gerar bilhões e bilhões de dólares pra ele, né? Ok, caraca, eu acabei de me ligar. Os caras vão botar inteligência artificial pra criar os mapas rítmicos a partir das batidas da música, né? Ai, eu já tô torcendo contra de imediato, velho. Essa aqui é uma notícia pra poucos, mas pitoresca o suficiente pra ser mencionada aqui. O Hideki Kamiya, responsável por pelo menos meia dúzia dos melhores videogames já criados, não vai poder trabalhar na indústria dos games por um ano. Então ele tá de férias e abriu um canal no YouTube. Algumas edições atrás, aqui no Ping, a gente mencionou como ele tinha decidido sair da Platinum Games, que é o estúdio que ele ajudou a fundar nos anos 2000. E agora, com um novo canal no YouTube, o Caminha mencionou de passagem como não vai poder trabalhar com games por 12 meses, apesar de querer continuar na indústria. O que provavelmente significa que ele assinou uma cláusula de não competição em seu acordo de saída da Platinum. Então deve demorar um pouquinho pra gente ouvir a respeito de um novo projeto do cara. Enquanto isso, ele vai fazer vídeos pro YouTube. Eu poderia dizer que ele tá seguindo os passos do Masahiro Sakurai, do Smash, que também abriu um canal, mas o Caminha falou especificamente que não vai vai fazer conteúdo informativo sobre a indústria de games e que ele só quer se divertir mesmo. E aí ele acabou o vídeo dizendo que ia passar no centro de assistência aos desempregados enquanto saía dirigindo em um Lamborghini. Mas bora terminar a semana daquele jeito, cara, celebrando os aniversariantes de hoje, 13 de outubro. Que loucura, maluco. 15 anos atrás, em 2008, era lançado o primeiro Dead Space, impressionante título que seguia nos passos de Resident Evil 4 para expandir o gênero terror em direção ao espaço sideral. Fruto de uma época que a EA ainda era uma produtora que tomava riscos e criava franquias novas com ideias inovadoras. Ainda bem que voltou com um remake legal. E aí pulamos um ano para 2009, quando foi lançado Uncharted 2 Among Thieves, que eu acredito como um dos grandes responsáveis por virar o jogo pra Sony em uma geração que parecia perdida. Uncharted 2 foi um fenômeno absurdo, estabelecendo o jeito Naughty Dog de gameplay hollywoodiana como uma tendência na indústria e dando uma chacoalhada violenta na percepção que o público tinha do Playstation 3. Mas é isso, turma. Chega de ping por hoje, por essa semana. Chega desse... Mentira, a gente obviamente vai continuar falando da aquisição da Activision por parte da Microsoft, mas pelo menos em termos mais finais. Agora a gente já sabe que rolou, né? Enfim, comenta aí embaixo o que você achou dessa notícia. Não se esquece de curtir o vídeo também, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber a notificação assim que tiver conteúdo novo aqui no DNM, tá bom? Beijo pra você. Tchau, tchau.